types of research. Ang types of research yung uri ng pananaliksik ay nadedetermina sa pamamagitan ng application o gamit, purpose o layunin, at data o uri ng mga impormasyon na ibig kalapin. Types of research based on the application. Una ay ang pure research. Pangalawa ay ang applied research. Pure research deals with the concepts, principles, and abstract things. It aims to increase knowledge about something. Ito ay ang uri ng research na kung saan ang tanging layunin ay magkaroon ng dagdag kaalaman o magkaroon ng panibagong kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay. Applied Research aims to address societal problems or issues, makes positive changes. Ang isang research na ito ay naglalayo na hanapan ng solusyon ang mga suliranin o mga issue sa lipunan. Layunin din ito na maglikha ng isang pagbabago sa ikabubuti sa pamamagitan ng isang masusing pag-aaral. Types of research based on purpose. Uri ng pananaliksik ayon sa layunin. Number one, descriptive research. Number two, correlational research. 3. Explanatory Research 4. Exploratory Research and 5. Action Research Descriptive Research defines or gives a portrayal of a person, thing, group, or situation. Ang research na ito ay naglalayon upang magkaroon ng malinaw na paglalarawan kung sino nga ba ang isang tao o ang isang grupo o kung ano nga ba ang isang bagay, konsepto o isang pangyayari sa pamamagitan ng pag-alam sa mga katangian nito, gawi at salagay ng mga ito. Correlational Research Shows relationship or connection of factors, circumstances, or of variables in the research. Ang research naman na ito ay naglalayon na alamin at maipakita kung mayroon nga bang ugnayan ang dalawang bagay. Halimbawa, isang research na naglalayong maipakita o alamin kung mayroon nga bang kinalaman ang korupsyon sa laganap na kahirapan sa isang bansa o isang research na nag-aaral para maipakita kung mayroong koneksyon ang labis na tagtuyot o drought sa pagkakalbo ng mga kagubatan. Sa madaling sabi, ang research na ito ay naglalayon maipakita ang cost and effect relationship ng mga bagay-bagay. Explanatory research elaborates and explains not just the reasons behind the relationship between variables but also the way the relationship exists. Ang research na ito ay ang mas detalyadong bersyon ng correlational research. Ginagawa ang research na ito upang ipaliwanag kung bakit at sa paanong paraan nagkakaugnay ang mga bagay-bagay. Halimbawa, pagkatapos nating malaman na ang pagkalat ng COVID-19 mula sa mga Chinese ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng Asian hate crime sa Amerika, sa explanatory research ay dapat maipaliwanag sa mas detalyadong pamamaraan kung bakit at sa paanong paraan nagkaroon ng ugnayan itong dalawang bagay na ito. Exploratory Research investigates problem which is not clearly defined. Sa madaling salita, ito ay isang research na naglalayong mangala pa o kumolekta pa ng mas maraming impormasyon sa isang problema o suliranin o issue na kukonti lang ang impormasyong meron tayo. Isa sa mga layunin nito ay upang tayo ay magkaroon ng higit pa o mas malinaw na konsepto kung ano ang problema ng yaon o suliranin na iyon o issue na iyon na ating kinakaharap. At ito ay hindi conclusive. Action Research A fact finding to evaluate the practices of a group or an organization. It also aims to improve practice for the advancement of a system. Ito ay isang research na ginagawa ng isang organisasyon o samahan upang i-assess o i-evaluate ang kanilang strategy o produkto kung ito ba ay effective, sapat na o kulang, kailangan ba itong dagdagan o kailangan baguhin. Halimbawa, action research ng isang kumpanya 
upang malaman kung ano ang gusto at ayaw ng mga tao sa kanilang produkto. Ito ay naglalayon upang mabago nila ang dapat baguhin at mas mapaganda pa ang kanilang produkto.